ठीक है बेटी सो आसिया टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ सर माई नेम इज़ आसिया फातमा आई एम फ्राम लखनऊ आई हैव कम्प्लीटेड माई बी टेक फ्राम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्निक सॉरी बी रिलैक्स बी काम देन आंसर आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आई हैव कम्प्लीटेड माई डिप्लोमा फ्राम इंटीरियर यूनिवर्सिटी एंड आई हैव कम्प्लीटेड माई हाई स्कूल फ्राम आई सी एस यू बोर्ड यूनिटी कॉलेज So Fatima, are you pursuing any internship from anywhere? Yeah, I'm pursuing internship uh, from Electroca Solution. I've also completed my apprent. I'm pursuing apprenticeship from UPPCL. Okay. Yeah. So what are you learning nowadays from the Electroca Solution? Nowadays, I'm learning AutoCAD. Uh, it's my first session. I'm I'm working on 2Ds only, but uh, later on I will progress towards 3D. Mm-hmm. And uh, I have also learned about PLC. I have also learned about RLCs also. Uh, I have worked on various PLCs like uh, Delta, uh, Siemens, Logo, and uh, Siemens, uh, Sematic S20 Smart, and uh, I have also done Logo one that it is vis- visible okay. right here. Did you learn uh, VFD? Yes. What was the model name of the VFD? Cinematic uh, V70. V20. V20. Okay. One one horsepower. So Asia, could you name? the 10 element which is used in the switch gear and protection in 10 element yeah okay starting with uh, basic ones uh, we have used uh, push buttons uh, we have used relays there were multiple of relays that we worked on a contactor uh, naming some of the relays are pll relay hmm. uh, ss uh, maybe we haven't work on that hmm. uh, timer relay and we also have worked on uh, Uh, earth leakage circuit breaker mm. and also uh, uh, it is also known as rccb and uh, yeah uh, i think mostly it's been nine and one more i have uh, we have also worked on contactor contactors yeah. okay so for providing the protection for a three phase induction motor what the component we required so for protection uh, we also required D- uh, starters Okay. DOP. There are three starters. We mostly use Star Delta starter because mm-hmm. it is the most efficient one. But we have also used that uh, uh, soft da- soft starter. It is the most efficient one, but it is quite costlier than Star Delta starter that we don't. Use. So, what is the major difference between the soft starter and Star Delta starter? Uh, so, major difference is uh, uh, progressive way or. Uh, better way or disadvantage in a better way how the motor okay. will be convenient for that one okay uh, for uh, talking about soft starter soft starter has a filter which filters out uh, excessive current whenever we uh, that inrush current ca- comes on that starter it just absorb and filter out all, all the things and then give it to the motor which is a more efficient way it makes the motor uh, more efficient long lasting and it works for many years okay. or talking about sa- a star delta starter star delta starter converts first into star connection then to delta connection which uh, later have many, many various pro- processes first it converts into star and then it converts into delta which makes it uh, more uh, time taking and we we can also say it, it is having a more progress and complex way okay. and you can uh, sorry so what is the major difference between the soft starter and vfd soft starter and vfd variable frequency drive soft starter only protect uh, it and variable frequency drive can uh, change the speed of the motor as we require okay could you explain what is that what what is what is the this this com- uh, this equipment? is vfd okay yes this is bop this is terminal block where we can also connect uh, we connect dc and ac both hmm. uh, this is ethernet port if we connect, want to connect it with our pc and all and what what is the full form of bop uh, base uh, basic operating panel could you explain the name which is uh, connected in that particular panel and the name of the component is yeah firstly we are talking about two pay, uh, pole mcb okay this is a voltmeter digital voltmeter this is uh, smps this is uh, we know logo plc mm. and this is relay channel okay. this is input output uh, there are three in, uh, analog inputs need two analog inputs and there are uh, five 
uh, inputs and four outputs. Okay. Uh, in, uh, including all these, these seven plus five, the eight input and uh, four outputs. Four outputs. Okay. So. सर रिले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है जो प्रोटेक्ट करती है किसी भी डिवाइस को वेन एवर स्विचिंग कोई भी जगह पे स्विचिंग हो रही होती है से हम लोगों का कोई भी एक्स्ट्रा अगर करंट भी आती है तो रिले क्या करती है रिले सेंस कर लेती है और फिर सर्किट ब्रेकर को वो कौन सी रिले है जो सेंस कर लेती है सर कौन सी रिले है आपका रिले है जी जी रिले तो रिले कई सारे तरीके हां हां बहुत तरीके से होते हैं तो आप जैसे बता रहे हैं कि रिले हमारा डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करता है प्रोटेक्ट करता है तो उस रिले में कौन सी कैटेगरी है जो डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करेगा सर दे आर मल्टीपल तो डिवाइस हाँ। नहीं करे हर रिले तो प्रोटेक्ट नहीं, नहीं करती है हां हां फॉर एग्जांपल पीएलएल पीएलएल नहीं करती है प्रोटेक्ट नहीं करेगा जी, जी, तो ऐसा कौन सा रिले है जो प्रोटेक्ट करता है सर uh, हम लोग ने जो प्रोटेक्शन के लिए यूज किया है वो है डिफरेंशियल रिले hmm. और ऐसे बहुत सारे रिलेज हैं जो एज इंडस्ट्री पर्पज के हम लोग जैसे पी रिले यूज करते हैं वो हम लोग कंट्रोलिंग और स्विचिंग के लिए बेसिकली यूज करते हैं hmm. और जो इंडस्ट्री में जाते हैं हम लोग जैसे यू पी पी की मैंने बात करी तो वहाँ पर डिफरेंशियल रिले यूज करते हैं डिफरेंशियल रिले जो कि सर्किट ब्रेकर को अपना ट्रिपिंग uh, वो बताती है ताकि सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाए hmm. और हाँ तो अब ये बताइए जैसे कि रिले है? एक है हमारा टाइमर रिले हाँ हाँ। तो ये बताइए कि उसमें रिले वर्ड भी आ रहा है टाइमर रिले में जी जी जी। तो उस रिले का मतलब वहाँ पे क्या हुआ सर टाइमर रिले एक तरीके से हम लोगों को स्विचिंग प्रोवाइड करती है यहाँ पे जैसे आपने बोला कि टाइमर रिले टाइमर एक टाइम जैसे नाम बता रहे हैं टाइमर रिले है कि एक टाइम के बाद स्विच प्रोवाइड करती है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टाइमर रिले देर आर टी ऑन टी ऑफ एंड साइकिल वी यूज टी ऑन Uh, कि जो मैं उसको दबाए रखूं ताकि फिर जाके वो स्विच हो या टी ऑफ कि उसको एक बार सप्लाई मिले वो चलता रहे फिर ऑफ हो वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना टाइम लिया है और साइकिल वो तीनों दोनों के वर्क करता है वेरी गुड ठीक है तो जनरल स्किल में आपने मेंशन किया है प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक है तो इसमें आप ये चीज बताइए जैसे कि मान के चलिए कोई क्लाइंट है आप किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं कोई क्लाइंट है जो कह रहा है कि मतलब पैनल ऑलमोस्ट वर्क हो चुका है ठीक है ऑलमोस्ट वर्क को हो चुका है टेस्टिंग भी हो गई है लेकिन टेस्टिंग होते दौरान कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसको आप सॉल्व करने में लगे हैं और उस पैनल को शाम तक देना है ठीक है और अगर इंडस्ट्री है तो मल्टीपल्स एम्प्लॉय होंगे ठीक है ये चीज आपको कंफर्म है ठीक है तो इसमें आप क्या करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं आप लेकिन आप ट्राई कर चुके हैं अप्रोक्स टू आवर्स टू टू थ्री आवर्स तो आप इसको प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आई हैव ट्रेक दैट ये बहुत ही सिंपल चीज़ है कि अगर आप किसी चीज़ में फंसे होते हैं सिर्फ अपना दिमाग लगा रहे होते हैं वो हमेशा ये नहीं होता है कि आपका दिमाग हमेशा सही रहे आप अपनी टीम में देखेंगे कई लोग ऐसे होते हैं कि जो जानते हैं वो चीज़ कि कैसे होगी लेकिन शायद आपके डर से बता ना रहे हो तो पहली बात तो मैं बोलूँगी कि डिस्कस विद योर टीम लेटर कि अगर तुम्हें वो शायद रिलेवेंट लगे कई लोग होते हैं रिलेवेंट आंसर्स दे देते हैं और वो वर्क कर जाते हैं तो बेटर है कि आप रिलेवेंट लोगों से बात करें ए, वो आर एंड डी आपके पास पूरी टीम होती है ऑलरेडी हाँ आप उनसे बात करेंगे आपको जो रिलेवेंट चीज़ लगेगी वो आप ट्राई करने की कोशिश करेंगे और वो मे बी वो आपका जो दो घंटा लगा वो आपको कम लग जाएगा बिल्कुल जी ठीक अच्छा कुछ चीज़ें और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम चलो जैसे प्रोजेक्ट है आपका ठीक है जी इसमें दो प्रोजेक्ट आपने मेंशन किए हैं जी ये दोनों प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या था कब बनाया था सर मैंने जो दूसरा पहला वाला मेरा था पासवर्ड बेस्ड सर्किट ब्रेकर दूसरा था मेरा ट्रांसमिशन बेस्ड ड्रोन तो मेरा पहला वाला प्रोजेक्ट मैंने अभी ट्वेंटी में बनाया विद इन वन मंथ एंड जो दूसरा वाला है वो मैंने ट्वेंटी टू में बनाया था और uh, वो इट टुक मी थ्री मंथ्स बिकॉज इट वाज डन बाय अस ओनली और एट दैट टाइम देर वाज लॉकडाउन प्रोसेस गोइंग ऑन सो इट टुक मी अक्रॉस अ लॉट ऑफ मंथ्स टू गिव गिव दैट टू द टीचर ठीक है तो ये ट्रांसमीटर बेस्ड ड्रोन जो है जी, जी, जी. इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। 
retailer or something okay. uh, and one propeller we have used and a battery mm. which was of 18 ma uh, yeah mah i think mm. uh, 1800 ma mm. yeah and uh, it was a chargeable battery that we can charge also yeah that, the, these were the components what is the size of drone approx Anyone? It was uh, yeah I I can tell you it was this and we have used scale to mm. make it because we were working on a least budget I think uh, it was a budget of thousand under so it, under thousand yeah it was so we bought a transmitter and receiver including transmitter and receiver because transmitter is uh, costlier and receiver was also costlier yeah. so we bought all the brushless motors and all all the things under thousand okay. yeah except that one. Uh, it was provided by a friend which I have. ठीक है. तो password based circuit breaker में आप क्या कहना चाहेंगे? जी password break circuit breaker में हम लोगों ने keypad use किया, Arduino you know use किया, और हम लोगों ने contactor use किया, relays use किए, और ये three phase था. तो हम लोगों ने contactor use किया, otherwise relay can do the work. And uh, switching uh, के लिए हम लोगों ने password based एक वो लिया था keypad और एक हम लोगों ने कंट्रोलर लिया था जो कि हमने बताया है शायद आई मेंशन ऑडिनो यू तो इसका बेनिफिट क्या होगा पासवर्ड बेस्ड सर्किट ब्रेकर का सर देर आर मल्टीपल बेनिफिट्स बिकॉज अगर कहीं अगर हम इंडस्ट्री की बात करें हम दो तरीके की बात करेंगे इंडस्ट्री क्योंकि थ्री फेज वहाँ वर्क के होता है और सिंगल फेज हम लोग का नॉर्मल हाउस होल्ड में यूज होता है मैं थ्री फेज की अगर बात करूँ तो जैसे सुपरवाइजर होता है मल्टीपल ऑफ वर्क हो रहे हैं कहीं पे और हम हम है सुपरवाइजर और देर इज ऑल्सो अ कलीग और है तो मैंने क्या किया है मेरे पास कंट्रोल है कीज पे अगर वो माई पासवर्ड बेज नहीं होगा और अगर दूसरे कलीग्स होंगे तो अगर पासवर्ड बेज नहीं हो रहा है कहीं मुझे कोई चीज़ रोकनी है या कई चीज़ कोई चीज़ स्टार्ट करनी है वो मुझे पता होगा कि कब स्टार्ट करनी है कब नहीं है ना उससे प्रोटेक्शन होता है एक इंसान का है ना कि कहीं भी अगर हमने हमने जो है किसी चीज़ को बंद कर रखा है किसी काम करने के लिए तो वो उस टाइम मैं का मैं जानती हूँ कि मैंने बंद रखा है तो मैं काम कर रही हूँ इफ इन केस यहाँ पे पासवर्ड ना होता और कोई मेरा कलीग होता उसने जाके ऑन कर दिया तो मैं यहाँ वर्क कर रही हूँ तो इट वुड बी डेंजरस फॉर मी और दूसरी बात आपने आ, मैं सिंगल फेज की बात बता रही थी कि सिंगल फेज में जैसे एक्सेसिव यूज ऑफ मोटर होता है इन सम ऑफ सेबल्स एंड ऑल तो एक्सेसिव यूज ऑफ मोटर्स क्या करता है कि मोटर की लाइफ कम कर देता है तो हम लोग एक टाइम ड्यूरेशन सेट कर देंगे और सुपरवाइजर को एक पासवर्ड दे देंगे ताकि वो एक टाइम पे वो उसे ऑन करे और ऑफ करे तो वो बेटर होगा एफिशिएंसी के लिए फातिमा यस सर व्हाट इज लैडर डायग्राम सर लैडर डायग्राम एज इट सीज इट इज अ डायग्राम व्हिच इज बेस्ड ऑन लैडर प्रोग्रामिंग ओके ओके इट इज इफ यू सी अ कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट डायग्राम यू विल सी अ लैडर काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन ओके इन इन लैडर डायग्राम इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर पीएलसीज एंड ऑल टू प्रोग्राम पीएलसीज इट इज हाउ मेनी प्रोग्राम वी यूज्ड टू प्रोग्राम द पीएलसी ओके There is ladder diagram. There is functional uh, block diagram. There is uh, uh, also uh, we use we use multiple of them. And right now I cannot instruction. मुझे याद नहीं आ रहा है instruction list मुझे दिमाग में है but मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से अच्छा अच्छा okay there are multiple of them. There are five of them. Suppose if you want to program a PLC, PLC. What the hardware and software be required? Okay. There are three hardwares and two softwares. First, if you're talking about hardware, PLC, PC, and communication cable. Okay. If we talk about software, IDE or software, drive and software. Okay, driver and software. So, on which PLC did you program? Um, we program. We have programmed in three PLCs. First, uh, there was Smartic S7, Smart, uh, or the logo PLC, and this Delta. delta and what are the model DVP. name of the yeah <laughs> talking talk about uh, delta dvp uh, dvp dvp 12 e se dvp 12 se se uh, logo uh, siemens me logo hmm. and uh, siemens me do use kiye hain humne logo or smatic s7 200 smart okay and uh, aapne hmi kaun si use ki which is it's my delta delta model name is uh, dup uh, dup 107 ev okay so why we use the hmi 
HMI is a hu uh, human machine interface. We use HMI to uh, make it visualize that whatever we are programming, it is visualized to that structure, that uh, human. So what are the beneficiary of the using Benefit the HMI? Benefits whenever uh, we are doing something, it is always uh, uh, in a circuit way. But over here we use graphic interface where we can see what is going on and we can visualize what is happening right here. Okay. So, what are the benefits of you the your internship? You are pursuing the internship the in industrial automation. And okay. uh, uh, did you feel any kind of change after the internship or during the internship? Yeah. Uh, I started after BTEC. This was the first thing I, I can mention over here. I started after BTEC and it was like uh, it is a start uh, starting thing that I want to pursue. Firstly, I want to think about what industry want. And in our college life, we don't have any exposure of industry. So firstly, uh, we were thinking about doing some uh, extra uh, curriculars that we will beneficial for industry purpose. So I just thought the thought came to just join PLC SCARA, which is most importantly used nowadays in industrial automation that everybody wants it. Uh, the name triggered that yes, your uh, electrical solution is one of them. So I just uh, searched off, it just came here right at. When I came here, it was just like a dream that is going to be true one day. But when I started uh, the uh, programming and all, we thought we were just thinking that it, it is easy. But it is not. If you are doing something, you have to uh, make yourself progressive. And you, you have to practice and practice and practice. So it is all about practicing and it depends on who, who are you and who, what kind of practice you want to do. So I just practice here. So are you feeling any uh, drastic change in technical exposure of your yeah, but I have never seen relays, uh, electronic relays. I have seen the uh, normal uh, electrical relays, but I have never seen the electronic relays that we are going to use in industries. Okay. So over here, I have I have seen multiple of uh, like I have never seen push buttons like that. Way we have used that push button, but we haven't seen the backward and side things. So over here, I have seen, I have got a multiple industrial exposure that we are going to have in our further lives in any industry. Okay, so you are feeling the confident after yeah. your internship. Yeah, I'm very feeling very confident that I know. I know what I am going to see in industry. What happens if you are very new to any industry and you go to the industry and you see multiple of stuff over there. So you think I am uh, the backward one. I don't know any of them. But when you go there and uh, when you have that uh, practice over here and then you go, you feel that confidence that you know these components. You told us uh, you have started the internship after your BTEC. So what yeah. your suggestion when the student have to start? Okay, the, I think BTEC is one of the uh, practical degree. Nahi hai. Mm. It is just a, a theoretical degree. Mm. BTEC is a theoretical degree. Where basically, BTEC should be a practical degree. Because mm. you, if you are an engineer, mm. you have to work on uh, the systems. You know what is, uh, what is a three phase motor, you know what is single phase motor, you know what are motors, and you know what are generators. But what is working behind those? It is only you, you know, after when you go to the industry. Mm. So you are taking that exposure should be taken in the first year only. Since first year, you are now going to be an engineer, which, which will be going, which will be good if you start before uh, these BTEC. When you start BTEC, you just join some industry or if you don't join some industry, take us some um, exposures or some good courses that is going to be beneficial for you okay so after the beta that will be not so beneficial not if you so. are pursuing during the your beta. your time is uh, exhausted now your time is wasted okay. you have taken btech degree and uh, no job this is uh, quite very uh, pressurizing and traumatizing for a people okay. yeah okay thank you uh, asia